এখন এখানে দেখেন আমাদের চেক বক্স আছে চেক বক্সে ক্লিক করে আমরা সিলেক্ট করতে পারি অথবা মাসকান থেকে মাসকান থেকে সিলেক্ট করতে পারি তো এই সিলেক্টেড ক্যাটাগরিকে ডিলিট করা দেখব তো ঠিক কিভাবে করতে পারি তো ফার্স্টে দেখেন এখানে আমরা শুধুমাত্র সিলেক্ট করতে পারি বাট সিলেক্ট করার পরে এখানে আমাদের কোনো দিকে একটি বাটনে ক্লিক করা লাগবে যেখান থেকে অ্যাকশান হবে এবং আমরা যে ক্যাটাগরিগুলো সিলেক্ট করব ওই ক্যাটাগরিগুলোর আইডি আমাদের নেওয়া লাগবে কারণ ওই আইডি ধরে ধরে প্রতিটা ক্যাটাগরিকে আমরা ডিলিট করব তো হচ্ছে বিষয় অর্থাৎ প্রতিটা ক্যাটাগরির জন্য আমাদের আইডি লাগবে আইডিগুলো যাতে আমরা পেয়ে যাই এমন আমাদের একটা ব্যবস্থা করা লাগবে ওকে তো আমি কম্পোনেন্টে চলে যাই ক্যাটাগরি লিস্ট কম্পোনেন্টে তো আমাদের যে আমরা যে ডাটা টেবিলটা ইউজ করেছি এলিমেন্ট ওয়ার টেবিল তো এখানে উপরের দিকে দেখেন আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে টাইপ ইকুয়াল টু সিলেকশান উইথ ফিফটি তো এটি আমরা নর্মালি যদি এলিমেন্ট ওয়াই ইউজ না করি সেক্ষেত্রে আমাদের এরকম তৈরি করা লাগতো জাস্ট এলিমেন্ট ওয়াই আমাদেরকে ইজি করে দিছে জাস্ট আমরা তৈরি করে রাখছি এখন যখন আমরা চেক করতেছি তো চেক করার সাথে সাথে আমাদের এখানে কোনো কিছু অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে না কোনো অ্যাকশান হচ্ছে না কোনো কিছু হচ্ছে না আমাদের এগুলো তৈরি করা লাগবে জাস্ট এখানে ডিজাইনটা আছে আর সিলেক্ট হয় দেন আমি যদি আপনাদেরকে এখানে দেখাই সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখেন আমাদের মাল্টিপুল সিলেকশান নামে একটি এম টি অ্যারে আছে মাল্টিপুল সিলেকশান তো মাল্টিপুল সিলেকশান এম টি অ্যারেটা এটা কখন তৈরি করছিলাম যখন আমরা ডাটা টেবিলটা তৈরি করছি ওই সময় মাল্টিপুল সিলেকশান প্লাস হচ্ছে এখানে দেখেন আর একটি মেথড আছে যা হচ্ছে হ্যান্ডেল সিলেকশান চেঞ্জ যদি আপনারা বলে গিয়ে থাকেন তো ওই পার্টটা দেখে নেবেন ওকে তো মাল্টিপুল সিলেকশানটাকে আমি যদি টেবিলের উপরে বা যে কোনো পজিশানে এখানে যদি প্রিন্ট করি সেই ক্ষেত্রে বিষয়টা বুঝতে পারবেন জাস্ট আমি টেবিলের উপরে প্রিন্ট প্রিন্ট করে রাখলাম দেন এখন যখন আমি কোনো ক্যাটাগরিকে সিলেক্ট করব একটি বা মাল্টিপল তো দেখেন সিলেক্ট করি জাস্ট একবার রিলোড দেওয়া লাগবে রিলোড দিয়ে নিলাম ওকে দেন এখন যদি আমি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার সাথে সাথে এখানে দেখেন একটি ক্যাটাগরি চলে আসছে দেন আমি যদি অন্য আরেকটিকে সিলেক্ট করি দেখেন এখানে অন্য আরও একটি ক্যাটাগরি চলে আসছে অর্থাৎ সিলেক্ট করার সাথে সাথে এই মাল্টিপুল সিলেকশানের মধ্যে সবগুলো চলে যাচ্ছে তো এটি একটি এরে আকারে এরের ভিতরে পোষ হচ্ছে যেহেতু এরের ভিতরে পোষ হচ্ছে ফাইনালি এ এরে থেকে আমরা সবগুলো ক্যাটাগরি সিলেক্টেড ক্যাটাগরির ইনফরমেশান পেতে পারি আইডি নেম বা অন্য যাই কিছু আছে সকল ইনফরমেশান আমরা পেতে পারি বাট আমাদের সব কিছু দরকার নেই শুধুমাত্র আইডি হলেই কাজ করবে ওকে তো এখন আমরা কি করব যখন এখানে চেক করতেছি তো আমাদের এখানে একটি ডিজাইন লাগবে ক্লিক করার মতো যেখান থেকে আমরা ক্লিক করব ডিলেটের জন্য ওকে তো আমরা টেবিলের উপরে উপরের দিকে এখানে একটি ছোটো ডিজাইন করে নিই জাস্ট ডিলেটের জন্য ইয়েল বাটন ওকে এলিমেন্ট ওয়ার বাটন তো আমি ডিলেট দিয়ে দিই এল ই টি মাল্টিপুল ডিলেট মাল্টিপুল ডিলেট দেন এর টাইপ ইকুয়াল টু এন জি আর ডেঞ্জার এটি হচ্ছে এলিমেন্ট ওয়ার এলিমেন্ট ওয়ার আপনারা একটু দেখে নিলে বুঝে যাবেন ব্যাপারটা ইয়েল বাটন টাইপ সাইজ এর সাইজ ডিক্লেয়ার করতে পারি আমি সাইজ ইকুয়াল টু এস এম এ ডাবল এল স্মল মিনি লার্জ মিডিয়াম এরকম আছে তো এখন যদি একবার রিলোড করি সেই ক্ষেত্রে দেখেন এখানে ডিজাইনটা চলে আসার কথা যদি ঠিক থাকে এখানে দেখেন ডিজাইনটা চলে আসছে বাট এটি সম্পূর্ণ টেবিলের উপরে চলে আসছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের এতটুকু অংশ জুড়ে দরকার নেই এখানে জাস্ট আমরা উপরের দিকে বাম পাশে ছোটো করে ডিজাইনটাকে ডিসপ্লে করাবো ওকে তো এই বাটনটাকে এখান থেকে কাট করে নেই এখান থেকে কাট করে নিয়ে আমরা এই ক্যাটাগরি লিস্ট যে লেখাটা আছে লেখার নিচে এখানে অর্থাৎ এই ডিবের মধ্যে পেস্ট করে দিই সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই সম্পূর্ণ কম্পোনেন্টের উপরে যাবে না নিচের দিকে এক সাইডে দেখাবে ওকে তো এটা ডান পাশে চলে গেছে এটি মূলত ডিজাইন ইস্যু তো ডিজাইন যে কোনোভাবে আপনারা ফিক্সড করে নিতে পারেন আপনাদের ইচ্ছা মতন তো এখানে এলিমেন্ট ওয়াই দেওয়া লাগবে বিষয়টা এমন না আপনারা প্লেন এসটিএমএলও দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নেই ওকে okay. 
तो एन देखें ठीक है मोटामोटी ऊपर दिखे आ माल्टिपुल डिलेट तो ये सब समय देखा मैं ये कौन देखा जो हमारे को कैटागरि के सिलेक्ट करब एक कैटागरि होते माल्टिपुल कैटागरि होते जो सिलेक्ट करब तो ये जस्ट जा करब ता हे इफ जदि ये हमारे माल्टिपुल कैटागरि सिलेक्शन नाम एक डाटाते एक इे आ माल्टिपुल सिलेक्शन ओके तो माल्टिपुल सिलेक्शन डट लेंथ जी टी एस ग्रेटर दें जिरो अर्थात जदि को कैटागरि सिलेक्टेड थे तक ही ना ये लेंथ जिरो थे बड़ो है जो जिरो थे बड़ो है तक हमारे बाटन के देखो अदारवईज बाटन देखान दरकार नहीं ओके तो एन देखें ये बाटन नहीं तो जो जो चेक करी तो ये देखें चले आससे आनचेक कर दी से क्षेत्र में क्योंकि चले जा ओके तो एन कैटागरी ये माल्टिपल डिलेटे क्लिक करब तो जार दरुण ये हमारे एक क्लिक एक्शन देवा लगे ये जेको नाम दिए एक एक्शन दीते प्रब्लेम नहीं एट द रेट क्लिक माल्टिपल कैटागरि टी आई पी अथवा नीचे दिखे हमारे अलरेडी एक मेथड आई मेथडे हमें क्ष करते हे एखे देखें हैंडल सिलेक्शन चेन्ज तो ये हैंडल सिलेक्शन चेन्ज ना दिए जेको नाम अपना दीते प्रब्लेम नहीं अर्थात सरि ये क्ष करबा ये मूलत माल्टिपल सिलेक्शन बेलूगुल्लो असाइन कर दीचे तो ये एक कस्टम मेथड तैरी करी कस्टम मेथड ऊपर दिखे ये तैरी करी माल्टिपल डिलेक्ट कैटागरि अथवा माल्टिपल डिलेक्ट ओके एम एल टी आई पी एल माल्टिपल डिलेट जस्ट ए रखम एक नाम दिए दिल दें ये मेथडटा के तैरी करी मेथड से अंडारे जेको पजिशन तैरी करते तो ये कि करब डिलेटर जो एक रिक्वेस्ट सेंड करब एक्सिवस तो पूर्व ये अपन के देखा सीओ एन एसओ एलि कन्सोल डट लक एक्चुअलि हमें ये डाटागुल सेंड करब दिज डट माल्टिपल सिलेक्शन तो माल्टिपल सिलेक्शन एर मध्य जो डाटागुलो आ क्लिक कर साथे साथी एगल पाई कि ना ओके एक बार रिलोड कर नहीं दें जो हमें एखान चेक करी चेक करी दुटा के चेक कर दिल एन जो डिलेटे क्लिक करी तो देखें आईटेम टू देखा तर मैं क्ज करते दें एखान डिलेटर जो एक रिक्वेस्ट सेंड करब एक्सिवस डट पोस्ट जेहेतु हमें एखान डाटा पास करब नर्माली जो एक सींगल डिलेट थे से क्षेत्र में आईडी पास कर दीते ऊपर यूआरएल गैट रिक्वेस्ट दिए क्यों एखे हमारे अनेकगुलो थक क्षेत्र में आईडी यूआरएल ए रकम भाव में पास करा एक्चुअलि उचित होना जार दरुण एखान एक पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करब एखान डाटा पास कर देव दें डिलेट करब ओके ये जाबा एडमिन पूर्व एक स्लैश दिए नहीं एडमिन स्लैश तो नीचे दिखे देखें हमारे ये एडमिन स्लैश कैटागरि तो ये रिसोर्स राउटर जो तो रिसोर्स राउटे माल्टिपल डिलेटर जो ए रखम को राउट अलरेडी तैरि करा नहीं क्षेत्र में कस्टम राउट तैरि करब एडमिन स्लैश माल्टिपल एम एल टी आई पी एल माल्टिपल डिलेट सी टी जिओ रई कैटागरि डिलेट ओके दें एर साथ डाटा पास करब डाटा की दिज डट माल्टिपल सिलेक्शन ओके ये राउटा हमारे राउटर पात्र हिसाब से अंश देवा लागे हमारे एक राउट तैरि कर एडमिन जो जो राउटी आउटे चले जाडमिन डट पी एस पी इन राउट कुलन कुलन पोस्ट जेत पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करते से, से क्षेत्र में एडमिन प्रिफिक्स के पे जाए दें अंशटुकू दिए निल तो ये ए रकम भाव कल बैग यूज करबना ये कैटागरि कंट्रोलारे 
একটি মেথডকে হিট করব ক্যাটাগরি কন্ট্রোলার এট দা রেট এম ইউ এল টি আই পি এল ই মাল্টিপুল ডিলেট ওকে দেন এর নেম দিয়ে দিই নেম অ্যাডমিন ডট নেম যদিও লাগে না বিউতে কাজ করলে এখানে আপনাদের নেম ইউজ হচ্ছে না অ্যাডমিন ডট বাট আমরা অথেন্টিকেশনের সময় নেম দিয়ে চেক করে নিয়েছিলাম তো এই বিষয়টা আমাদের যেহেতু লাগতেছে না সেই ক্ষেত্রে অথেন্টিকেশনের যে সিস্টেমটা আছে নেম দিয়ে চেক করার তো এই কাজটাকে আমরা লাস্টের দিকে অন্য কোনো প্রসেসে অন্য একটি সিস্টেমে আপনাদেরকে করে দেবো যাতে এখানে নেম লাগে না বা নেম ছাড়াও কীভাবে কাজ করতে পারেন রাউট নেম ছাড়া যেহেতু বিউ ইউজ করতেছি সেক্ষেত্রে এই নেমের কোনো দরকার পড়ে না আপাতত দিয়ে দেই অ্যাডমিন ডট সি এটি জি ও আর ওই ক্যাটাগরি ডট ইউ এল টি আই এম ইউ এল টি আই পি এল ই মাল্টিপল ডিলেট অ্যাডমিন ডট ক্যাটাগরি ডট মাল্টিপল ডিলেট ওকে নাম দিয়ে দিলাম দেন এই মাল্টিপল ডিলেট ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারের মধ্যে মাল্টিপল ডিলেট নামে আমাদের একটি মেথড তৈরি করা লাগবে তো আমি ক্যাটাগরি কন্ট্রোলারে চলে যাই উপরে নিচে যে কোনো পজিশনে তৈরি করতে পারেন প্রবলেম নেই ওকে মাল্টিপল ডিলেট দেন এখানে থাকবে রিকোয়েস্ট কিউ ই কিউ ইউ ই এস টি রিকোয়েস্ট ডলার রিকোয়েস্ট ওকে দেন এখানে যদি আমি আপনাদেরকে ডিডি করে দেখাই রিকোয়েস্টের ডাটা অ্যাকচুয়ালি রিকোয়েস্ট থেকে ডাটা আসে কিনা রিকোয়েস্ট অল দেন বিষয়টা বুঝতে পারবেন ওকে তো আমি একবার রিলোড করে নেই রিলোড করে দিলাম দেন নেটওয়ার্ক টেপে চলে গেছি নেটওয়ার্ক টেপে যাওয়ার পরে এখন এখান থেকে আমি দুই তিনটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করি ওয়ান টু থ্রি ওকে দেন এখন যদি আমি মাল্টিপল ডিলেটে ক্লিক করি মাল্টিপল ডিলেটে ক্লিক করে দিলাম দেন এখানে দেখেন টু ডাবল জিরো দেখাচ্ছে তার মানে রিকোয়েস্ট চলে গেছে ওকে তো এখানে দেখেন আমাদের অ্যারে থ্রি তিনটা ক্যাটাগরি সিলেক্টেড আছে যার ধরুন এখানে অ্যারে দেখাচ্ছে থ্রি তার মানে আমাদের এই অংশ পর্যন্ত ঠিক আছে এখন আমরা কি করব শুধুমাত্র ডিলেট করব ডিলেট করার জন্য যা করা লাগবে তা হচ্ছে যেহেতু অনেকগুলো ক্যাটাগরি আমরা যা করব একটি ফর ইস লুপ ইউজ করব ফর ইস ডলার তো এখানে দেখেন কীভাবে আসতেছে তো একটি এর আকারে আসতেছে তো এরের মধ্যে থেকে আমরা জাস্ট আপনাদেরকে দেখাই ফর ইস দেওয়ার পূর্বে ডিডি ডলার রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট থেকে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই আইডি রিকোয়েস্ট অল অল দেওয়ার সাথে সাথে দেখেন বিষয়টা হচ্ছে অল দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের যে যতগুলো আছে সবগুলো দেখাচ্ছে কিন্তু প্রতিটা থেকে আমরা শুধুমাত্র এটি হচ্ছে একটি এরে জিরো নাম্বার ইন্ডেক্সের জিরো নাম্বার থেকে যদি আইডি নিয়ে নেই সেক্ষেত্রে আমি এই ফিফটি ফাইভ যে ক্যাটাগরিটা আছে এই ক্যাটাগরির আইডি পাবো ওয়ান নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে যদি আইডি নিয়ে নেই সেক্ষেত্রে আমরা এই আইডিটা পেয়ে যাব ওকে তো এখন আমি ফর ইস লোপ ইউজ করি ফর ইচ ডলার রিকোয়েস্ট অল এস ডলার আইডি তো জাস্ট এখানে আমি আইডি না দিয়ে ক্যাটাগরি দিয়ে দিই টি জিও ও আর ওই ক্যাটাগরি ওকে দেন এর মধ্যে যদি আমি ডিডি করি যেমন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি থেকে আইডি সেই ক্ষেত্রে দেখেন কি দেখায় ক্যাটাগরি থেকে আইডি এখন একবার রিলোড করে নেই যদিও রিলোড না করলেও কাজ করতো প্রবলেম নেই ওকে দেন ক্যাটাগরি মাল্টিপল ডিলেট দেন এখানে দেখেন একটি প্রবলেম চলে আসছে ট্রাইং টু গেট প্রপার্টি আইডি অফ নন অবজেক্ট অর্থাৎ এখানে যে আমরা আইডিটা অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি এই আইডিটা অবজেক্ট টাইপের না তো আমি যদি এখানে এরকমভাবে আইডি দেই সেই ক্ষেত্রে দেখেন কি দেখায় 
আরেকটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করি দেন মাল্টিপল ডিলেট তো এখন দেখেন টু ডাবল জিরো দেখাচ্ছে এবং আইডি ফিফটি ফাইভ দেখাচ্ছে তো প্রতিনিয়ত আপনারা দেখে থাকবেন এরকম ইরোডটা দিয়ে থাকে ট্রাইং টু গেট প্রপার্টি নন অবজেক্ট তো নন অবজেক্ট যখন দেখায় আপনারা যদি এরকমভাবে অ্যাক্সেস করেন অর্থাৎ আপনি অবজেক্ট টাইপের ডাটাকে অ্যাক্সেস করছেন না যার দরুন আপনাকে এরকম নন অবজেক্ট দেখায় তো সেই ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে এরোডটা দিবে তো আপনারা জাস্ট এরকমভাবে অ্যাক্সেস করবেন যাতে ডাটাটা পেয়ে যান দেন এটি হচ্ছে একটি সিঙ্গেল ক্যাটাগরির জন্য আইডি দেন আমরা কি করব নর্মালি এখানে দেখেন ডিলেটের মধ্যে আমাদের যে ডিলেট আছে ডিলেটের মধ্যে আমরা জাস্ট ক্যাটাগরি ডিলেট যে ইউজ করেছি ঠিক সেম সিস্টেমে আমরা এখানে জাস্ট ক্যাটাগরিটাকে ডিলেট করে দিব তো সি এ টি জিও আর ওই ক্যাটাগরি কোলন কোলন ফাইন্ড এখানে অবশ্যই আমাদের ফাইন্ড করা লাগবে কারণ এখানে আমরা আমাদের রিসোর্স রাউট কাজ করতেছে না আইডি তো আইডিটা কি আইডি হচ্ছে এই ক্যাটাগরির মধ্যে যে আইডি আছে এই আইডি আইডি দেন হচ্ছে ডিলেট ডিই এল ই ডিলেট ওকে তো এখানে আমরা ডিডি তুলে দিই দেন যখন ডিলেট হয়ে যাবে ডিলেট হয়ে যাওয়ার পরে আমরা ক্যাটাগরি লিস্ট কম্পোনেন্টে চলে যাই এখানে আমাদের যে মেসেজ আছে এখান থেকে আমরা একটি মেসেজ নিয়ে নিই মেসেজ নিয়ে নিলাম ওকে দেন আমরা মাল্টিপল ডিলেট আমাদের এখানে যে মাল্টিপল ডিলেট আছে ডট দেন আর ইয়াস রেসপন্স ওকে এখানে আমরা একটি মেসেজ দিয়ে দেব ক্যাটাগরি ডিলেটেড সাকসেসফুলি টাইপ সাকসেস ওকে দেন কি করব ক্যাটাগরিটা ডিলেট হওয়ার সাথে সাথে ডিলেট হওয়ার সাথে সাথে পরবর্তীতে আমাদের বাকি যে সকল ক্যাটাগরি আছে এই ক্যাটাগরিগুলোকে যাতে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি যার দরুন আমরা এই ক্যাটাগরি লিস্টটাকে এখান থেকে কল করে দিব ক্যাটাগরি লিস্ট কল করে দিলে ক্যাটাগরি লিস্ট থেকে এখানে অ্যাকশান হিট হবে এবং এই অ্যাকশান অটোমেটিকলি বাকি কাজগুলো করে নেবে জাস্ট আমরা এই ক্যাটাগরি লিস্টটাকে এখান থেকে যদি কল করে দেই ডিলেট করার পরে মাল্টিপল ডিলেট ডট দেন ডেনের মধ্যে দিস ডট ক্যাটাগরি লিস্ট ওকে দেন এখন আমি একবার রিলোড করে নেই রিলোড করার পরে এখন দেখেন আমি মাঝখান থেকে যে কোনো ক্যাটাগরি সিলেক্ট করি তো টেস্ট নিউ টেস্ট নিউ আরেকটি ক্যাটাগরি আছে দুইটি ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দিলাম দেন এখন যদি আমি মাল্টিপল ডিলেটে ক্লিক করি তো দেখেন ক্যাটাগরি ডিলেটেড সাকসেসফুলি আমাদের যে টেস্ট নিউ ক্যাটাগরি ছিল ক্যাটাগরি চলে গেছে টেস্ট নিউ ক্যাটাগরি নাই এখন দেখেন আমাদের অন্য অন্য যে সকল ক্যাটাগরিগুলো ছিল সবগুলো ক্যাটাগরি আছে এবং লাস্টের দিকে দেখেন আমাদের টোটাল পঞ্চাশটা ক্যাটাগরি ছিল এখন কিন্তু টোটাল পঞ্চাশটা ক্যাটাগরি নেই এখান থেকে কমে গেছে পাঁচ নম্বর পেজ থেকে তো লাস্টের পেজ থেকে কমে গেছে বাকি পেজ দিয়ে অবশ্যই দশটা করেই ক্যাটাগরি দেখাচ্ছে লাস্টের পেজে দেখবেন দশটা ক্যাটাগরি নেই ওকে এই হচ্ছে বিষয় মাল্টিপল ডিলেট এইভাবে কাজ করে আশা করি আপনারা বিষয়টা একদম ক্লিয়ারভাবে বুঝতে পারছেন